Всім привіт, мене звати Варя і я книжкова блогерка. І сьогодні ми будемо говорити про питання, яке рано чи пізно задає собі кожен. Навіщо взагалі читати книги? І яким книгам надавати перевагу? Паперовим чи електронним? Так як я маю доволі великий читацький досвід, я зможу сьогодні вам розповісти про переваги начитаності і розповісти, як читання робить людиною кращою. І не тільки на основі свого досвіду, а й також буду підтверджувати це все різноманітними дослідженнями. Але перед тим, як ми почнемо, вас дуже прошу підписатися на мій канал, поставити вподобайку під цим відео. Ці прості дії дуже допоможуть мені у просуванні. Також, якщо ви хочете підтримати мене і канал фінансово, то ви можете зробити це на платформі BuyMeCoffee, посилання на неї є в описі під цим відео. Я буду дуже і дуже вдячна. Що ж, перша і доволі очевидна перевага читання книжок – це розвиток уяви, креативності та емоційного інтелекту. І нещодавні дослідження це чітко підтверджують. Наприклад, було дослідження в університеті Торонто. В цьому дослідженні учасники читали художні твори, які викликають емпатію. І це дослідження показало, що читання художньої літератури стимулює ту частину мозку, яка відповідальна за емпатію, та уяву. Також вчені підмітили, що відчуття під час читання дуже сильно схожі до наших відчуттів у реальному житті. І це дослідження підкреслило важливість читання художньої літератури як способу стимуляції мозку і підвищення емоційного інтелекту, розвинення уяви. Через активацію якраз таки ось цих процесів у мозку читання може дійсно допомогти розвинути творчі, творчу сторону, креативність, соціальні навички розвинути, ну і підвищити емоційний інтелект. Також книжки допомагають розвитку не тільки емоційного інтелекту, а й інших його видів. Наприклад, дослідження, проведені Кембриджським університетом, показали, що читання книг розвиває когнітивні здібності, такі як пам'ять, концентрація та аналітичність. Виявлено, що люди, які регулярно читають, мають кращу когнітивну функцію та здатність до абстрактного мислу. І, звісно, читання книг також відомо своїм терапевтичним ефектом. А дослідники з університету Сасексу довели, що читання книжок знищує стрес буквально за 6 хвилин на 68%. Це дуже великий показник, тому що, наприклад, у порівнянні прогулянка зменшує рівень стресу всього лише на 42%, слуховування музики на 61%, а чай і чекава на 54 і просто допомагає зменшити м'язову напругу, викликану стресом. Доктор Девід Льюіс, який проводив це дослідження, сказав, Насправді немає сенсу, яку книгу ви читаєте. Справді захоплююча книга може від колективу сплив переживань і турбот реального життя провести час, досліджуючи область авторської уяви. І, звісно, це називається ескапізм також, але це дійсно допомагає зменшити стрес і ескапізм також цьому сприяє. Отже, якщо ви хочете швидко зменшити якісь свої емоції, стрес, то просто візьміть книгу і почніть читати. Ваш мозок переключиться з режиму екстреного реагування до раціонального мислення. Але майте на увазі, що організму в будь-якому випадку потрібен час на це. Тому що коли гормони стресу потрапляють в наш організм, у кров, організм їх повинен використати, перш ніж викинути. Тому пройде певний час до того, як ви заспокоїтесь. Коли ви відчуєте себе спокійніше, центр страху у мозку стане менш активним, зони раціоналізації мозку стануть більш активними. І ця зміна функції мозку допоможе вам активізувати, так, так сказати, гальмо тривоги, даючи вам більше контролю над вашими тривожними думками. Коли ваше тіло, власне, заспокоїться, то ви зможете почувати себе більш приземленими і вже зможете контролювати себе. Так що у підсумку, читання книги – це чудовий спосіб подолання тривоги і стресу. І чим краще, чим цікавіше для вас книга, тим більший ефект. Що ще цікаво, так те, що читання книг допомагає підтримці соціальних зв'язків. І дослідження, проведене Європейським інститутом з дослідження книги, показало, що люди, які читають паперові книжки, вони частіше обмінюються книгами з друзями чи з родиною, вони відвідують різноманітні книжкові клуби і тематичні заходи, де знаходять людей зі спільними інтересами, де знаходять друзів. Де так, що книги сприймають формування своєї власної спільноти і зміцненню взаємозв'язків зі вже знайомими вам людьми. Звісно, також поговоримо про те, чи є зараз сенс читати паперові книжки? Чи відрізняється це чимось читання паперових книжок від читання електронних? Адже зараз взагалі в нас є е, різні е, кишенькові електронні книжки, в нас є ноутбуки, смартфони, планшети, де всюди ми можемо щось читати. 
і чи відрізняється це чимось це читання. Але однією з головних переваг паперових книжок є їхній фізичний характер, перегортання сторінок, їх запах, обкладинка. Дослідження показують, що люди, які читають на папері, краще запам'ятовують інформацію та мають краще розуміння прочитаного, порівняно з тими, хто використовує електронні пристрої. І це все відбувається тому, що в телефонах ми звикли отримувати швидкий дофамін і звикли до швидкого і бездумного часто поглинання інформації. І тому, коли ми читаємо книжку в телефоні, ми не отримуємо такий швидкий дофамін, як від скролінгу соцмереж, наприклад, тому мозок гірше сприймає інформацію, повільніше і погано її засвоює. Ну і, звісно, читаючи книжку, люди не можуть відволіктися на якісь сповіщення, повідомлення і, відповідно, мають кращу концентрацію. Проте, звісно, якщо читати саме у електронній книжці, а не на електронному пристрої, то це може бути дуже навіть зручно для читача. І, звісно, вам варто в першу чергу написати всі переваги і недоліки того чи іншого формату і для себе вже обрати найзручніше відповідно до ваших вимог і вподобань. Підсумку. Книги – це не лише джерело знань і розваг, а й чудовий елемент для розвитку себе як особистості і покращення якості життя. Вони збагачують нашу уяву, вони розширюють наше світобачення, вони допомагають розвитку наших соціальних навичок і розвитку інтелекту. Тому дуже важливо привчати дітей з маличку до читання, тому що це дуже допоможе їм у майбутньому. До прикладу, особисто я люблю читати буквально з того моменту, як навчилася цього робити, тобто з років 6-7. Вправді, багатьом речам у своєму житті я завдячую саме читанню і начитаності. Завдяки книжкам я маю великий славниковий запас, я маю певну мовну логіку, якщо це можна так назвати. Я не боюся публічних виступів, я чітко можу формулювати свої думки, я швидко сприймаю будь-яку інформацію. Тому читання – це справді золото. Ну, я сподіваюся, що це відео було для вас цікавим і в чомусь корисним. Пишіть у коментарях ваші враження від нього. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки під цим відео. Також не забувайте, що ви можете фінансово допомогти цьому каналу. Посилання на способи донатів є в описі під цим відео. Я буду дуже-дуже вдячна. Ну і до зустрічі у наступних відео. Па-па!